congelada, guardada, bolsa, mochila, alimentos, golosinas, no pasa nada, se lo quitó. Tienen que pasar a... Also, selbst ohne Tiere wäre das hier ein toller Park. Ja, hallo. Ich bin hier im großen Zoo von Mexico City, also wirklich praktisch mitten in der Stadt, direkt neben dem Büro, Geschäfts- und äh, schicken Wohnviertel Polanco, am Ende der großen, großen Prachtstraße Paseo de la Reforma mit seinen enormen Hochhäusern. Und in diesem Clip würde ich mal ein bisschen von diesem Zoo hier erzählen und einige Bilder zeigen, einige Eindrücke vermitteln, auch wenn das nichts mit Golf oder Tesla zu tun hat, aber es hat noch etwas mit Reisezielen zu tun. Und da habe ich auf meinem Kanal ja eine Playlist mit Drohnenaufnahmen und Reisezielen. Und da stelle ich diesen Clip ein. Also genießt die Aufnahmen und äh, wenn ihr mal nach Mexiko Stadt kommt, äh, kann ich wirklich empfehlen, hierher zu kommen. Das ist äh, ein schöner Park. Und ihr werdet es ja sehen an den Aufnahmen. Also, viel Spaß! Es gibt hier eine recht strikte Angangskontrolle, aber auf geht's! Dieser große Zoo hier ist übrigens kostenlos. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Der ist also jeden Tag kostenlos, auch für Touristen kostenlos. ¿Qué, ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué es? Ok, lo que hacemos nosotros aquí en, en el zoológico de Chapultepec son realizarles fotografías para el recuerdo. Lo que las personas hacen es pasar, les hacemos dos tomas de fotos, ellos al final de su recorrido pueden ver sus fotos con seis fondos diferentes y ahí pueden checarlos como con tema de dinosaurios y animales. Ah, y eso, por eso se utiliza ahí la... Exactamente, la... por eso es la pantalla verde. Ah. Para que la gente pueda pasar y automáticamente se edite y no les cueste más. Dos, tres. Ahora van a hacer una pose aterrada viendo hacia este lado. ¿Cuáles son las imágenes que se sobrepone? Tenemos dinosaurios, animales como pandas, un T-Rex, el mosasaurio bajo del agua y otros seis diferentes que pues, las personas pueden checar. Bueno, muchas gracias. Suerte, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Tres. Ahora van a hacer una pose espantada viendo de este lado, así aterradas chicas con las manos en la cara. Dos, tres, excelente chicos, les regalé. Ahí están, abrazaditos, una, dos, sonrisa, tres, excelente. Les regalé este código chicos. Ja, dieser Zoo gefällt mir. 1994 eröffnet, ziemlich groß, die Tiere haben viel Platz. Der Zoo ist nach Klimazonen aufgeteilt in drei oder vier große Gebiete. Für Mexikaner sind übrigens auch die Museen an Sonntagen kostenlos. Und das ist doch eine, eine gute Sache. Und, und das gibt es schon seit vielen Jahren. Also auch schon vor 20 Jahren waren die Museen an Sonntagen für Mexikaner kostenlos. Ah ja, und hier der Zoo, jeden Tag, für alle, kostenlos. Toiletten gibt es natürlich auch und was zu essen an vielen Orten. Aber das Gute, Essen und Trinken darf man nur in den entsprechenden Bereichen, die gekennzeichnet sind. Also hier sieht man, wie das Gelände aufgeteilt ist. Hier alle Tiere aus dem tropischen Regenwald, Wüste, Grasland. Gemäßigte Wälder. Hier den blauen Tiere, die im Küstengebiet wohnen. Und hier ein ganzer Bereich mit Vögeln. Aber die meisten Tiere machen gerade Mittagsschlaf.
wird auch eine ganze Menge renoviert, wie man hier sieht. Ja, ab und zu höre ich hier Englisch sprechen. Immerhin ein Viertel aller Touristen, die nach Mexico City kommen, sind aus den USA. Etwa 17 Prozent kommen aus Europa und nur zweieinhalb Prozent aller Touristen hier kommen aus Deutschland. Das ist ungefähr so viel, wie auch aus Australien hierher kommen. Und, und wie viele hier Schweizer oder Österreicher sind, konnte ich der Statistik überhaupt nicht entnehmen. Die waren jedenfalls nicht aufgelistet auf der Seite, die ich im äh, Internet anschauen konnte. Das ist ja toll hier, ein Bereich im Zoo, der zeigt, wie der Mensch die Natur verschmutzen kann und halt anregt, dass man dafür sorgen soll, dass die Plastik und anderer Schmutz nicht in die Gewässer kommt. Nun, das ist Wunschdenken, aber es ist doch wichtig, gerade in diesem Land und in vielen anderen Das Riesenadlergehege ist fast wie Jurassic Park. Also selbst ohne Tiere wäre das hier ein toller Park. Man vergisst, dass hier ganz in der Nähe Hochhäuser oder so stehen.
Ich habe leider überhaupt keinen Affen gesehen, die faszinieren mich immer. Die Gehege sind zwar groß, aber die machten vielleicht gerade alle Siesta. Pech gehabt. Oder vielleicht wurden die Affen auch ähm, kurzfristig anderswo untergebracht, damit der Baulärm hier sie nicht stört, denn hinten wird ja etwas Neues gebaut, wie ich gerade gezeigt habe. Aber ich hoffe, euch hat dieser Clip hier gefallen. Es gibt auch noch andere von Mexiko und von anderen Reisezielen hier auf meinem Kanal. Ja, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das, der Kanal hier gefallen hat und dieser Clip, dann würde es mich freuen, wenn ihr ihn abonnieren könntet. Also, tschüss, bye bye.